welcome or welcome back to my channel Jadi di video hari ini aku bakal unboxing dua paket Kali ini aku beli lumayan banyak stationery terutama stiker Karena bisa kalian lihat sendiri nih di sini stikernya itu ada banyak banget Entah kenapa waktu kemarin aku scrolling di Shopee itu suka banget sama semua stiker yang ada di toko ini Makanya aku jadi kalap dan seperti yang kalian lihat inilah hasil belanjaan aku Pertama-tama itu ada illustration booklet Dari toko ini aku ada beli dua variasi yang berbeda Dan varian pertama itu yang warnanya ungu Ini total ada 50 lembar Dan seperti yang kalian lihat isinya itu macam-macam foto yang super estetik Jadi kalau kalian pakai ini untuk menghias jurnal kalian Jurnal kalian pasti bakal kelihatan cantik dan estetik banget Selain yang warna ungu aku juga ada beli varian lainnya Yaitu yang warnanya merah dan ini bukletnya bukan cuma buklet ilustrasi biasa loh Masing-masing gambar ini itu terbuat dari bahan washi Dan sebenarnya mereka itu stiker Jadi bisa banget kalian copot bagian belakangnya dan kalian pakai untuk tempel aja Kayak gini nih misalnya Barang selanjutnya itu ada stiker flakes Total ada 46 pieces dan motifnya itu ada 23 Jadi kalian bakal dapat dua lembar untuk setiap motifnya Dan ini dia motif-motif yang ada di dalam kemasannya Untuk gambarnya sendiri ini itu temanya kayak gambar tangan gitu Jadi kalau kalian lihat ada beberapa yang teksturnya kayak krayon Dan ada juga beberapa yang teksturnya kayak cat Next, di sini ada washi sticker roll. Jadi ini itu stiker yang bahannya washi, udah dipotong-potong gitu, tapi dibuat jadi bentuk roll lagi. Total isinya ada 100 pieces, dan aku pilih yang varian ini karena menurut aku yang kelihatan paling cantik dan imut-imut. Varian ini itu kombinasi antara gambar hewan dan juga gambar pita-pita. Ini salah satu contohnya. Kemudian aku juga ada beli washi tape, ini aku belinya yang solid color, jadi emang cuma satu warna doang. Berhubung sebelumnya aku belum pernah punya washi tape yang warnanya kayak gini. Yang pertama itu warnanya ungu pastel, ini kayak lilac gitu dan kelihatan cantik banget. Sedangkan untuk yang warna kedua adalah pink, dan pink ini tuh super terang, jadi mungkin agak sedikit kelihatan kayak peach atau kayak warna krem. Sekarang kita masuk ke bagian stiker lembaran Yang paling pertama itu ada stiker yang isinya total ada 3 lembar Ini tuh cantik banget kan dan dia juga kayak ada hologramnya gitu Lanjut stiker yang ini juga ada hologram-hologramnya Dan total aku ada beli 4 varian Ini tuh karakternya lucu-lucu banget dan menurut aku gayanya tuh kayak stiker Korea banget Jadi kalau misalnya kalian pakai untuk ngehias jurnal tuh pasti bakal kelihatan super cantik ini juga harganya murah banget, jadi aku rekomendasiin kalian buat coba beli juga. Untuk beberapa stiker selanjutnya, itu lebih kayak dekorasi pengisi, jadi mereka bukan karakter. Yang pertama, itu ada yang kayak gini bentuknya, dan dia juga hologram. Selanjutnya, ada yang bentuk pita-pita, hologram juga pastinya, karena entah kenapa akhir-akhir ini tuh aku lagi suka banget sama stiker-stiker hologram. Menurut aku mereka tuh kayak cantik-cantik banget gitu. Untuk yang stiker mawar dalam satu pak itu ada dua warna yang berbeda dan aku beli total ada dua varian. Untuk beberapa stiker selanjutnya itu ukurannya lebih kecil-kecil. Dalam satu pak isinya ada dua, yang satu itu bahannya kertas sedangkan yang satu bahannya plastik jadi agak transparan gitu. Kalau buat kalian yang suka untuk dekorasi polaroid atau dekorasi top loader, aku bakalan rekomendasiin kalian untuk beli yang motif-motifnya kayak gini. Berhubung mereka itu kecil-kecil dan cenderung netral motifnya, jadi bisa banget kalian pakai untuk isi bagian-bagian yang kosong. Dan karena mereka juga kecil-kecil, itu nggak bakalan ngalahin foto card alias foto yang kalian pakai untuk hias. Dan seperti yang kalian lihat, berhubung dalam satu pak isinya ada macam-macam warna, bisa banget kalian pakai untuk ngehias dengan tema apapun yang kalian mau. Tapi kalau untuk stiker yang kecil-kecil ini, mereka finishnya nggak hologram ya, jadi cuma satu warna aja kayak gini. Total aku ada beli 7 varian yang berbeda. Selain bentuk yang kecil-kecil, aku juga ada beli beberapa stiker pita, dan ini adalah warna-warna yang aku ambil. 
Oh iya, di sini juga masing-masing pak isinya ada dua. Yang satu itu bahan kertas dan yang satu adalah bahan plastik. Semua barang-barang yang ada di video hari ini bakal aku taruh linknya di bawah ya. Jadi kalau kalian tertarik bisa banget langsung dicek aja. Dan barang terakhir yang aku beli adalah cutter. Ini itu cutternya yang super kecil banget. Ini bisa kalian lihat sendiri di sini. Jadi menurut aku kalau ini dipakai untuk motong stiker atau hal-hal yang detail itu bakal enak banget dipakainya. Makanya aku mutusin untuk beli. Lanjut ke toko berikutnya. Yang kali ini itu dari toko yang namanya joinam.id. Dari toko ini aku belinya jauh lebih sedikit, makanya kalau kalian lihat paketnya itu juga jauh lebih kecil kan? Barang paling pertama itu ada illustration booklet. Kalau kalian tanya kenapa aku nggak beli di toko yang sama aja, itu karena kali toko yang tadi itu nggak ada varian yang kayak gini. Yang ini juga sama aja, dia itu bahannya washi gitu, jadi semuanya kayak stiker. Kalian ini temanya lebih kayak warna coklat, oranye, dan pokoknya warm tone gitu deh. Super estetik banget juga, bisa kalian lihat sendiri nih di sini. Kalau kalian yang suka style vintage-vintage gitu, pasti bakal suka banget sama varian yang ini. Lanjut, di sini aku juga ada beli dot stiker alias stiker-stiker lingkaran. Ini itu bahannya juga bahan washi dan dia cenderung lebih besar-besar gitu. Aku belinya yang varian coral plum dan ini itu ada campuran warna pink, warna oranye, warna merah, biru, dan juga ungu. Nah, untuk detail warna-warnanya bisa kalian lihat sendiri di sini. Canik-canik banget kan? Masih sama-sama stiker lingkaran, kalau yang ini diameter alias ukurannya itu lebih kecil daripada yang tadi. Untuk varian pertama, ini aku ada beli yang varian sky, jadi kalau kalian lihat masing-masing lingkarannya itu ada gambar kayak awan-awannya gitu. Sedangkan untuk varian kedua yang aku beli, ini yang namanya fantasy. Ini tuh warnanya yang pastel-pastel kayak watercolor, yang menurut aku tuh dreamy banget. Bisa kalian lihat sendiri di sini, warnanya cantik banget gak sih? Beberapa barang selanjutnya adalah memopet. Dalam satu pak itu isinya ada 200 lembar, jadi banyak banget kan? Nah, tapi kalian gak perlu khawatir karena dalam 200 lembar itu kalian bakal dapat motif yang berbeda-beda dengan tema warna yang berbeda-beda juga. Jadi buat kalian yang kepengen menghemat, aku rekomendasiin banget kalian untuk beli memopet ini karena kalian cukup beli satu pak dan udah bisa dipakai untuk ngehias jurnal dengan tema warna yang berbeda-beda. Ini varian kedua yang aku beli. Kalau yang ini itu lebih kayak motif kotak-kotak gitu. Jadi kalau kalian lihat itu banyak banget motifnya juga yang dimana semua motifnya tuh bener-bener cantik-cantik banget. Aku pun cukup yakin kalau nanti aku bakal sering pakai memopet ini waktu journaling besok-besok. Dan varian terakhir yang aku beli itu yang kayak gini. Dia itu temanya kayak notes gitu. Dan seperti yang kalian lihat dalam satu pak itu ada macem-macem banget kan motifnya. Untuk pak yang ini menurut aku juga bakal cocok banget kalian pakai untuk ngehias jurnal dengan tema yang vintage-vintage gitu. Sedangkan untuk kalian yang nggak journaling, bisa banget dipakai untuk tulis to-do list. Itu dia untuk session rehaul kali ini. Kalau ada barang yang kalian suka, bisa banget langsung cek di description box, karena semua linknya bakal aku taruh di situ. Kalau gitu, semoga kalian suka sama video hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!